प्रमाण सब गुलाब देखो बिंदु दिए जाए समीकरण मध्य बसाओ खुबी सीम्पल ना बुजार मत सुनाई बाकी सब गुलाखा कम देखते जीरो समान लिखते समान समान जीरो एक 
এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের x অক্ষ এটা y অক্ষ কোন জায়গায় x এর মানটা জিরো হয় কোন অক্ষ বরাবর y অক্ষ বরাবর তার মানে x 0 মানে হচ্ছে y অক্ষ এটার নামই হচ্ছে x 0 রেখা তাই এবার আমাকে বলছে x 0 রেখার সমান্তরাল এই যে x 0 রেখার সমান্তরাল তার মানে y অক্ষের সমান্তরাল তাহলে y অক্ষের সমান্তরাল মানে আমাদের এরকম হবে তাহলে সমীকরণটা কেমন হবে সমীকরণটা x a समीकरण निर्णय करो जो सेदबिंदु दिए जाए समान समीकरण निर्णय करो जर अक्षदय संख्या मान समान परम मान फाइवरम समानी बिंदु दिए जाए सरलिंदु दिए जाए सरलेखा दुटा देखा समीकरण परम मान चिंता करते परम मान समान तक प्लस माइनस बी होते संख्या मान बोले ठीक है समान समान उत्पन्न समान समान उत्पन्न तुम्हारे अक्षदय 
তাহলে সমান সমান যদি কোন উৎপন্ন করে তাহলে ব্যাপারটা এরকম হইতে পারে এটাও ফর্টি ফাইভ এটাও ফর্টি ফাইভ আবার এই দিকেও হইতে পারে এটাও ফর্টি ফাইভ এটাও ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এরকম যদি ফর্টি ফাইভ যদি এরকম হয় তাহলে এই সরল লেখার ঢাল কত এটা কত ওয়ান থার্টি ফাইভ না তাহলে ঢাল বের করার সময় আমরা কোনটা নেই এক্সকে ধনাত্মক দিকের সাথে কতটুকু ক্যাঙ্গেল তৈরি করছে তার মানে এখানে এম এর মানটা হচ্ছে টেন ওয়ান থার্টি ফাইভ মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো সরল লেখা ঢালটা মাইনাস ওয়ান হইতে পারে আবার সরল লেখা যদি এরকম ভাবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন তৈরি করে তাহলে সেক্ষেত্রে ঢাল কত এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা তো পজিটিভ অ্যাঙ্গেল এক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেলটাই পজিটিভ অ্যাঙ্গেল তাহলে এক্ষেত্রে ঢাল কত হবে টেন ফর্টি ফাইভ মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে সরলেখার ঢাল দুইটা হইতে পারে দুইটা সরলেখা পসিবল একটা ঢাল হবে প্লাস ওয়ান আর একটা ঢাল হবে মাইনাস ওয়ান এরকম দুইটা সরলেখা পাওয়া পসিবল হবে যদি প্লাস ওয়ান হয় ঢাল তাহলে সরলেখার সমীকরণটা কেমন হবে তাহলে সমীকরণটা যাচ্ছে এরকম হবে যে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এম এ মানটা হচ্ছে ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর যদি তোমার ঢালটা এরকম হয় তাহলে সমীকরণটা এরকম হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান खुब सहजे तुम्हें दी दुटार सेतु बिंदु दिए जाए सेतु बिंदु तुम खूब भलो भाई बेर करते सेतु बिंदु बेर कर सेतु बिंदु बसाय दी समीकरण चले आ अवस्थित जटिल जिरो समबिंद समुद्रवर्ती बिंदु बिंदु समान 
তাহলে আমরা ধরে নেই কি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তোমাদের পরীক্ষা এটার জন্য তীব্র আঁকতে হবে নেসেসারি না তীব্র না আঁকলেও হবে তাহলে আমরা ধরে নিলাম বিন্দুটা কত বিন্দুটা হচ্ছে পি এক্স কমা ওয়াই যেটা কি না আমাদের সরল লেখাটা হচ্ছে এক্স মাইনাস আচ্ছা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরি এক্স মাইনাস পি ওয়াই ইকুয়াল টু এই সরল লেখার উপরে আসে তাহলে যদি পি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এই সরল লেখার উপরে থাকে তাহলে আমি যদি এখানে বসাই এই সমীকরণ সেটিসাই করবে এবার কি বলা হয়েছে এবার বলা হয়েছে যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্বটা এখান থেকে এই পর্যন্ত যে লম্ব দূরত্ব আর এখান থেকে যে এই পর্যন্ত এবার দেখো আমাদের কি বলতে আছে যে এই দূরত্ব লম্ব দূরত্ব এই দূরত্ব আর এই দূরত্ব এই দূরত্ব দূরত্ব সমান তার মানে এটা নাম যেমন ধরো আমি এ এটা হচ্ছে আমাদের বি তাহলে পি অফ এ এটা ইকুয়াল হচ্ছে পি অফ বি পি অফ এ মানে কত দুটো বার এক্স মাইনাস সিক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ফাইভ ফুল স্কোয়ার আর পি অফ বি এর মানটা হচ্ছে এক্স ওয়ান মাইনাস টু স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস থ্রি স্কোয়ার এখন দেখো দুই পাশে হোল স্কোয়ার করে দিলে এরকম হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে যেটা পাচ্ছি এই সবগুলো এইগুলো হচ্ছে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এখন দেখো তোমার কাছে দুইটা সমীকরণ আছে একটা হচ্ছে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণ এবার এই দুইটা সমীকরণের সমাধান করলে তুমি কি পেয়ে যাবা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান পেয়ে যাবা এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানটাই হচ্ছে আমাদের ওই পি বিন্দুটা ঠিক আছে ম্যাথ কিটা বুঝতে পারছো জি স্যার এটা বুঝতে পেরেছি স্যার হ্যাঁ ভাই বুঝছি আচ্ছা স্যার এখানে কি মানে একটাই উত্তর হবে স্যার হ্যাঁ একটাই হবে বিন্দু একটাই পাওয়া যাবে আমরা যেটাই দেখলাম বিন্দু দুইটা পাওয়া যাচ্ছে না একটা বিন্দুই পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে তো 21 এখানেও সেম ম্যাথ এইটা তোমরা বাসাই করবা তাহলে 22 তে কি বলছে p h কমা k এই বিন্দুটা x ও y অক্ষের উপর আচ্ছা এই বিন্দু থেকে x এবং y অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্ব যথাক্রমে p এবং p b পি বিন্দু দিয়ে যায় এবং এ বি এর উপর লম্ব এর উপর সরল লেখা সমীকরণ নির্ণয় করে এটা একটু কথাটা কথাটার মধ্যে একটু ঝামেলা আছে কথাটা একটু প্যাচ তো আমরা চিত্রটাই চলে যাই চিত্রের মধ্যে চলে আসলে তোমরা বুঝতে পারবে আসলে এটা আমাদের এক্স এটা আমাদের ওয়াই একটা বিন্দু এই বিন্দুটা হচ্ছে পি এইচ কমা কে আচ্ছা এখন তোমাকে বলা হয়েছে যে এই এই বিন্দু থেকে এক্স অক্ষের উপর একটা লম্ব টানবা ওয়াই অক্ষের উপর একটা লম্ব টানবা এক্স অক্ষের উপর লম্ব টানলে কি রকম হবে আর ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব টানলে কি রকম হবে আচ্ছা তোমরা বলো তো এই বিন্দুর স্থান কত হবে লিজামনি এই বিন্দুর স্থান কত হবে এই বিন্দুর স্থান কি হওয়া উচিত এখান থেকে সোদা নিচের দিকে নামানো হয়েছে সমান না পি বিন্দুর এক্স কতটুকু এইটুকু না পি বিন্দুর এক্স 
আর এ বিন্দুর এক্স তো কি সেম দূরত্ব না তাহলে এ বিন্দুর এক্স কত হবে এখানে কত লেখছ শুধু এক্স লেখছ না এইস এইস এটা তো এক্স না এইস তো এটা কি হবে এইস হবে না এই যে এটা হচ্ছে এইস আমি তো সি এক্স লেখছি তো আমি এক্স কোছি আচ্ছা তাহলে এই বি বিন্দু তাহলে বি বিন্দু বি বিন্দুর কোনটা জিরো হবে এক্স জিরো না ওয়াই জিরো ওয়াই জিরো पे ग আমাদের হচ্ছে এমন একটা সরল রেখা সমীকরণ বের করতে হবে যেটা হচ্ছে এই এবি এর উপর লম্ব তার মানে এই এবি এখানে যে সরল রেখাটা পাওয়া যায় এই বরাবর যে সরল রেখাটা পাওয়া যায় এই এবি সরল রেখার উপর লম্ব হবে এবং পি বিন্দু দিয়ে যাবে এরকম সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সবাই কি বুঝতে পারছো সাদিক बिंदु दिए जाए लम्ब सरल समीकरण कैंड बारि जाए আচ্ছা লিজামনি বল এ বি এর এ বি এর ঢাল আর পি বিন্দুর উপর যে লম্ব মানে পি এল এই দুটো ঢালের মধ্যে একটা রিলেশন আছে না দুটো যেহেতু লম্ব ঢালের গুণফল কি -1 হবে না এটা হচ্ছে এ বি এর ঢাল এ বি যে সরল রেখা এ বি সরল রেখা কোনটা जीरो ढालमेटली ढाल पाई गुण कर दे समीकरण दिए जाए लम्ब ठीक शीर्ष बिंदु लम्ब बिंदु 
लम्ब बिंदु लम्ब बिंदु का शीर्ष बिंदु लम्बिंदुम्बिंदु समीकरण समीकरण लम्ब लम्बर समीकरण सल्व कर दिल छेद बिंदु पाटर मध्य सम्बलित राशि তারপরে সেট 3 আর 2 দিয়ে সমান সমান দিলেই এখান থেকে x আর y পেয়ে যাবে c2 কেন প্লাস বসাবো আচ্ছা তুমি হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এটা বলছো দেখো আমরা যদি এই ac ac এর সমীকরণ বের করতে পারি আর bc এর সমীকরণ বের করতে পারি এই ac আর bc সলভ করলে কি c বিন্দুটা পাওয়া যাবে না এই যেমনই ढाली लम्ब ढाल ढाल क माइनस वन बाय माइनस टू तो माने हाफ ये दूर शॉय बुक शॉय सा कोरी जब आमी ये डर ढाल बिल्कुल तो पाल ले ये डर ऊपर लॉन्ग बो ये डर ढाल आमी बिल्कुल तो पाते सो ये एसी डर ढालता मैं पे गया लम ये बार एसी ढाल जानी और एसी होते ए बिंदु दिए जाए तो ले शोमी कौन टाइम बिल्कुल तो पाल परस्पर जी लम्ब है तरफ ढाल गुण फल की माइनस वन ना समीकरण लगे 
এবার সেম ভাবে আমি যদি বিসি এর সমীকরণ বের করতে চাই মানে আমি যদি এই সমীকরণটাকে বের করতে চাই এই সরলরেখার সমীকরণটাকে যদি বের করতে চাই তাহলে ওর একটা বিন্দু দরকার সেই বিন্দুটা আমার কাছে আছে বাট এটা ঢাল জানি না তো ওইটা ঢাল না জানলে সমস্যা নাই কারণ আমি হচ্ছে এসি এর ঢাল কিন্তু এপি এর ঢাল কিন্তু বের করতে পারবো এই যে এই ঢালটা কিন্তু আমি বের করতে পারবো ভাই ওই ডান পাশে আপনার এর ক্যালকুলেশন ভুল হইছে 2y 2 ও আচ্ছা ढाल कत ढाल बुजलिकरण माइनस x 